ጤናይስተልኝ ተማሪዎች እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ አንቀጽ ምንነትና ቅርጽ ተምራችኋል ለመልመጃም የሚሆኑ ምንባቦች ተሰጥቷችሁ የምንባቡን አንቀጽ ቅርጽ በስዕል አመልክታችኋል በዚህ መሰረት አንቀጽ ማለት በጥቂት አረፍተ ነገሮች የተገነባ ስለ አንድ ፍሬ ሐሳብ ብቻ የሚያትት አነስተኛ ጽሁፍ እንደሆነና የአንቀጹ ቅርጽም እንደ ኃይለ ቃሉና ዝርዝር አረፍተ ነገሮች አቀማመጥ እንደሚወሰን እንዲሁም ኃይለ ቃል በአንቀጽ በስተመነሻ በመካከለና በስተመድረሻ ላይ እንደሚገኝና አንድ አንድ ጊዜ የአንቀጹን ርዝማኔ ግምት ውስጥ በማስገባት በአንቀጹ መጀመሪያና በስተመድረሻ ላይ ሊገኝ እንደሚችል ተነጋግረናል መልካም ተማሪዎች ስላለፈው ክፍለ ጊዜ ትምርታችን ይህን ያህል ካስታወሰን አሁን በቀጥታ ወደ እለቱ ትምህርታችን እናመራለን የዛሬው ውይይታችን ምዕራፍ 3 ክፍል 4 ሰዋሰው ሲሆን በዚህ ንዑስ ክፍል ስለ አረፍተ ነገር አይነቶች እንዲሁም ስለ ቃላት እማሪያዊ ፍካሪያዊ ፍቺ የምንቀኝ ይሆናል የመጀመሪያው የመወያያ ርዕሳችን የአረፍተ ነገር አይነቶች ይሆናል አባካቹ ተማሪዎች በጥሞና እንድትከታተሉ አሳስባችኋለሁ አረፍተ ነገር ማለት በስርዓት ተቀነባብሮ ሙሉ ስሜትን ሊገልጽ የሚችል የቃላት ወይም ያረጋት ስብስብ ነው አረፍተ ነገር ከመዋቀር አንጻር ስናየው ደግሞ የሁለት ሐረጎች ቅንጅት ውጤት ነው ማለትም የስማዊ ሐረግና የግሳዊ ሐረግ አሰላለፋቸውም ስማዊ ሐረጉ በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ሲገኝ ቀጥሎ ግሳዊ ሐረጉ ይሆናል ሌሎች ሐረጎች ደግሞ አንድም በስማዊ ሐረጉ አሊያም በግሳዊ ሐረጉ ውስጥ እናገኛቸዋለን ለምሳሌነት ተከታዩን አረፍተ ነገርን መልከት ረጃጅም ዛፎች ትናንት ተቆረጡ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ሐረጎች ሲኖሩ በውስጣቸው ሌሎች ሐረጋትን አቅፈዋል ሁለቱ አበይ ሐረጎች ረጃጅም ዛፎች የሚለው ስማዊ ሐረግና ትናንት ተቆረጡ የሚለው ግሳዊ ሐረግ ነው በእነዚህ ሐረጎች ስር ሌሎች ሐረጎች ይገኛሉ ረጃጅም ዛፎች በሚለው ስማዊ ሐረግ ውስጥ ረጃጅም እጽላዊ ሐረግ ሲሆን ዛፎች ስማዊ ሐረግ ነው በግሳዊ ሐረግ ውስጥ ደግሞ ያለው ንዑስ ሐረግ ትናንት የሚለው ስማዊ ሐረግና ተቆረጡ የሚለው ግሳዊ ሐረግ ይሆናል በመሆኑም አረፍተ ነገሮች የሚዋቀሩት ከሁለት አበይ ሐረጋት ቢሆንም በውስጣቸው ግን ሌሎች ንዑስ ሐረጋትን ያቅፋሉ አረፍተ ነገሮች በውስጣቸው በሚይዟቸው ግስ ብዛት አንጻር ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገር ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ተራ አረፍተ ነገር በውስጡ አንድ ግስ ብቻ ያያዘ አረፍተ ነገር ሲሆን አንድ ስማዊ ሐረግና አንድ ግሳዊ ሐረግ ይኖራሉ። ውስብስብ አረፍተ ነገር ደግሞ ከአንድ በላይ ማሰሪያን ቀጽ ያያዘ አረፍተ ነገር ሲሆን ዋና መለኪያው በውስጡ የሚይዘው የግስ መጠን ነው። መልካም ተማሪዎች እስቲ ቀጥለው የቀረቡትን አረፍተ ነገሮች ተራ ወይም ውስብስብ መሆናቸውን ለመለየት ከጓደኞቻችሁ ጋር በመሆን ተወያዩባቸው
ተማሪዎች እስቲ ቀጥሎ የቀረቡትን አረፍተ ነገሮች በመሳሌነት እንመልከት አስቴር ብርጭቆን ሰበረችው ታፈሰ ሳር አጨደ እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ሰበረችው አጨደ የሚሉ አንድ አንድ ግሶች ይዘዋል በመሆኑም ተራ አረፍተ ነገር ናቸው ቶማስ ከፉቅ ላይ ወደቀ ቶማስ እግሩን ተሰበረ እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች በተናጠል ተራ አረፍተ ነገር ሲሆኑ ሁለቱን አረፍተ ነገር በማጣመር ቶማስ ከፉቅ ላይ ስለወደቀ እግሩን ተሰበረ የሚል አንድ ውስብስብ አረፍተ ነገር መስርተናል ውስብስብ አረፍተ ነገሩም ሁለት ግሶች ያሉት ሲሆን እነርሱም ወደቀና ተሰበረ የሚሉት ናቸው እሺ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው የመወያያ ርዕሳችን የቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ የምንሄድ ይሆናል ቃላት በቁማቸው ከአንድ በላይ ፍቺ ሊኖራቸው ይችላል በመሆኑም ቃላትን ከሚሰጡን ትርጉም አንጻር سنመረምራቸው ሁለት ጠባዮች ይታይባቸዋል እነዚህም አንዱ መዝገበ ቃላዊ ፍቺ ወይም የቀጥታ ፍቺ ሲሆን ይህም እማራዊ ፍቺ ይባላል ሁለተኛው ቃላት ከቀጥተኛ ፍቻቸው በተጨማሪ የሚይዙት ምስጢራዊ ወይም ስውር ፍቺው ነው ይህ ደግሞ ፍካሪያዊ ፍቺ ይባላል የቃላት ትክክለኛ ፍቺ የሚታወቀው በአረፍተ ነገር ውስጥ በስንኝ ውስጥ ገብተው ሲገኙ ብቻ ነው 
እስቲ ተከታዩን ምሳሌ ንመልከት አባኮ መምህር ጥያቄዎች ተነበው እንዳበቁ ባለው የጊዜ ፋታ ውስጥ ተማሪዎች መልስ እንዲሰጡ ያደርጓቸው
ተማሪዎች በዛሬው ውይይታችን ሁለት ዋና ዋና ሐሳቦችን አንስተናል አንደኛው የአረፍተ ነገር አይነቶችን ሲሆን ሁለተኛው የቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ ነው ከውይይታችን ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ سنገናኝ ስለ ፈሊጣዊ አነጋገር የምንወያይ ይሆናል እስከዚያው ድረስ ደና ሆኖ መምህር ደና ሆኖ ተማሪዎች Thank <music> you.